Всем привет, друзья! Сегодня будет познавательный видеоролик о том, как поменять дворники на автомобиле. Казалось бы, банально, да? Вот эта машина называется Renault Duster. Банальная вещь поменять дворники, но не каждый из нас, к сожалению, автолюбители умеет это делать. Поэтому сегодня покажу, расскажу, наглядно, никаких проблем не должно быть. И вот, друзья, наш э, виновник торжества, вот такие вот дворники от фирмы Ашан, купленные за 90 рублей за штуку, размер их 500 миллиметров. Вот, 500 миллиметров. Красивые. Нам еще понадобятся вот такие ножницы. Снимаем дворник. Значит, для этого есть дворники. Их там по-разному. Кто-то бесхребетные называет, кто-то эластичные. Они на такой защелке находятся. В сторону его основания, где находятся механизмы, где он крепится на болт, мы э, как бы подталкиваем вот за это место рукой. Мы подталкиваем. Кстати, вот этот вид дворника, он как раз таки тоже имеет вот эту защиту. Вот такая защелка. Открыли ее, и вот теперь без проблем нам дает снять дальше э, дает вернее направить туда далее на себя и у вас освобождается вот такое вот тушка кстати вопрос почему они выходят из строя многие автолюбители пытаются заменить вот эту саму резинку иногда да и тогда она потрескалась и появляются полосы но вот в данном случае, вот даже слышно, он шкребет. Проблема, вернее, заключается не только в самой резинке, а и вот в этих железных спицах, скобах. Они со временем устают и вот начинает там подмерзать, холодать на улице. У них меняется упругость и они плохо начинают прилегать. И из-за этого получается, что... Неприятный звук, как, как будто кто-то шкребет. Ножницы нам нужны банально просто вот здесь вот надрезать только лишь для этого. И вытащить дворник. Таких дворников, кстати, я не то что реклама фирмы, но таких дворников хватает на несколько сезонов с легкостью. Никаких проблем не замечено. Ну и, кстати, это самые простые недорогие дворники, и они без фиксации. Но, тем не менее, у меня еще ни разу не вылетали. Теперь мы засовываем его, продеваем вот сюда. Дальше вот так переводим. И немного освобождаем вот это вот место, вот это вот ухо, куда он должен цепляться. И просовываем, продеваем. Друзья, вот так это выглядит. Вот так. Но нам же надо еще и зафиксировать его, правильно? Поэтому немножко вот выгибаем вот этот вот такое фиксирующее ухо. Ну, всего этого, скорее всего, есть какие-то термины, но я говорю просто от себя, как это вижу я. И осталось только защелкнуть. Для этого просто тянем на себя. Вот так раз. И дальше выравниваем дворник. Ставим его на место. Пожалуйста. Вот и все. Самый обычный, самый простой дворник стоит на своем законном месте. Ту же самую процедуру надо провести и со вторым дворником. Кстати, к слову, к делу. Вот с этой стороны дворник менять проще, потому что у вас здесь доступ к нему более простой не надо сильно наклоняться 
то же самое. Открыли его, защелку, защиту, и выгибаем. Все, готово. Вот такие, кстати, были тут дворники. Вот с каким-то таким еще, типа, пластмассовое крепление. Ну, не суть, они свои отжили. Кто гонится за эстетикой, пожалуйста, покупайте вот эти вот бесхребетные. Мне, как бы, вопрос цены имеет значение, поэтому ухо это развернули. Только в другую, в другую сторону, да, в моем случае. И одеваем. Значит, одевать будем вот так. То, что вы выгибаете его с этой стороны, ну, ничего страшного, как бы. Поверьте, на стекле он выгибается каждый раз не меньше. Ну и таким плотным движением, плотным, уверенным. Вот так, раз и одеваем. Там э, есть защелки, которые фиксируют их. Все, пожалуйста. Дворники на месте. Ну что же, теперь надо их обязательно проверить. Включаем зажигание. Вас приветствует видеорегистратор МИО. Ну, можно, кстати, не заводить автомобиль. Я не буду, потому что там стоит камера. Может она упасть. Побрызгали. Включите фары. Ну, все, шикарно работают. Вообще вопросов нет. Те дворники так шкребли, что мама не горюй. А теперь звук из внешней камеры. Всем спасибо. Если понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жду ваших комментариев внизу, заходите на другие ролики. Я всегда вас рад приветствовать. Подписывайтесь на канал, всем спасибо, удачи и пока. Кстати, вообще-то эти вещи называются щетки стеклоочистителя.